पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर कोयना धरणातील पाणी राज्याबाहेर देऊ नये अशी मागणी पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी केली आहे मुख्यमंत्री आणि जलसंपदा मंत्री यांना लेखी पत्र दिलं आहे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री महाजन यांना कोयना धरणातील पाणी राज्याबाहेर न देण्याची मागणी करणारे लेखी पत्र देण्यात आलंय लेखी पत्रामध्ये आमदार देसाई यांनी कोयना धरणाच्या शिवसागर जलाशयामध्ये चौतीस पूर्णांक एकोणनव्वद टीएमसी इतका पाणी साठा आहे त्यातील सतरा पूर्णांक चौसष्ट टीएमसी इतके पाणी वीज निर्मितीस राखीव आहे उर्वरित सतरा पूर्णांक शून्य शून्य टीएमसी मधील अंदाजे सहा पूर्णांक शून्य शून्य टीएमसी पाणी मृत साठा आहे त्यामुळे केवळ दहा टीएमसी पाणी साठा उपयुक्त आहे तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजे दहा टीएमसी कमी आहे कर्नाटकास कोयना धरणातून यापूर्वी सोडण्यात आलेल्या पाण्या व्यतिरिक्त जादा पाणी सोडू नये तसे संबंधितांना आदेश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे पाटणचे शिवसेनेचे आमदार शंभुराज देसाई यांनी मुख्यमंत्र्याकडे आणि जलसंपदाकडे मंत्र्याकडे एक मागणी केलेली आहे कोयन्याचं पाणी कर्नाटकला देऊ नका म्हणजे शंभुराज देसाई साहेब आहेत आपल्यासोबत त्यांच्याशी बातचीत करणार साहेब काय सांगाल एक मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केलेली आहे आपण काय सध्या सातारा जिल्ह्यामध्ये आणि आमच्या कराड पाटण तालुक्यामध्ये दुष्काळाची तीव्रता खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी जाणवायला लागलेली आहे टँकरची संख्या लोकांनी वाढवून मागितलेली आहे गो ल लोकांना गावागावांना प्यायचं पाणी कमी पडतं आहे आणि कोयना काठावरती च्या बाजूला ज्या योजना आहेत शेतीला पाणी देणाऱ्या ज्याच्यावरती पिकं मोठ्या प्रमाणात शेतीतली पिकं अवलंबून आहेत याही पिकांना आता ह्या तीव्र उन्हाळ्यामध्ये जादाचं पाणी पिकं जगवण्यासाठी वाचवण्यासाठी गरजेचं आहे कोयना धरणातल्या पाणी साठ्याची परिस्थिती जर पाहिली तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आज तारखेला गेल्या वर्षीपेक्षा पन्नास टक्के कमी साठा धरणामध्ये आहे मुळातच धरणात गेल्या वर्षीपेक्षा पाणी कमी आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये असं ऐकायला मिळतंय की या उपलब्ध आत्ता असणाऱ्या पाण्यातलं चार टी पाणी हे कर्नाटकला राज्याला देण्याकरता राज्य सरकार विचार करतंय त्यामुळं मी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याकडं आणि माननीय जलसंपदा मंत्र्यांच्याकडं ही विनंती केलेली आहे मागणी केलेली आहे की या दुष्काळी पार्श्वभूमीवरती ह्या टंचाई परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवरती या कोयना धरणातल्या पाण्याची आवश्यकता ही आमच्या सातारा जिल्ह्याला शेजारच्या जिल्ह्यांना ह्याची गरज आहे आणि हे पाणी आम्हाला पाऊस जवळपास अजून एक ते दीड महिना अवकाश आहे हे सुद्धा वेळेत पाऊस आला तर जर समजा काही कारणानं पाऊस लांबला गेला तर आणखीन जास्त पाण्याची आवश्यकता ही हातात आलेली पिकं वाचवण्यासाठी आम्हाला लागणार आहे पिण्याच्या पाण्यासाठी लागणार आहे आणि म्हणून हे पहिलं पाणी आमच्यासाठी राखून ठेवावं आम्हाला शेतीला आणि प्यायला हे पाणी द्यावं आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तुटवडा पाण्याचा असताना जलसाठा कमी असताना हे पाणी कर्नाटक राज्याला देऊ नये अशी विनंती अशी मागणी मी राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांच्याकडे या ठिकाणी केलेली आहे साहेब एक दुसरा एक प्रश्न आहे आपण मागणी केली एक मान्य आहे आणि जर मागण्या जर तुमच्या मान्य नाही झाल्या तर पुढची दिशा काय असते नाही नाही झाल्या असं म्हणता येणार नाही दोनच दिवसापूर्वी आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी पत्र दिलेलं आहे आता आपण बघताय मी सुद्धा गेली दोन दिवस झाली आचारसंहिता टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शिथिल झाल्यामुळं टंचाईच्या उपाययोजना करण्यासाठी मतदारसंघामध्ये रोज फिरतो आहे त्यामुळं अशा परिस्थितीत काही मुंबईला जाऊन माननीय मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणं मला शक्य झालेलं नाही पण तरीसुद्धा मी दूरध्वनीवरनं त्यांच्याशी संपर्क साधायचा प्रयत्न करेन आणि झाली नाही असं म्हणणं नाही माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा शेवटी राज्यातल्या जनतेचे प्रतिनिधी आहेत राज्यातल्या जनतेचे राज्य सरकारचे प्रमुख आहेत त्यामुळे ते सुद्धा ह्या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करतील आणि राज्याला टंचाई भासू नये मुबलक प्यायचं पाणी मिळावं हातात आलेली शेतीची पिकं वाचावीत या दृष्टीनं माननीय मुख्यमंत्री सुद्धा सकारात्मक विचार करतील याची मला याचा मला विश्वास आहे आपल्यासोबत शंभुराज देसाई ते यांच्याशी बातचीत केल्यात सकलेन मोलानी एम न्यूज पाटण